खाते हुए समझता है नॉन टेंजिबल दुनिया को गैर महसूस दुनिया को समझता नहीं आ सकता इसीलिए अल्लाह ने इन आयतों के जरिए से समझाने की कोशिश की कि मोहमैन समझ जाए वो दुनिया कैसी है इस अजत को समझना है आसान नहीं दुनिया के दूसरों के नजदीक कुछ भी नहीं है बॉडी है क्या पेश था खत्म हुआ लाल खत्म इस्लाम ऐसा नहीं है इस्लाम में जैसे इंसान पैदा हुआ वो है तो रहेगा हमेशा अगर जन्नत में जाएगा इन शोम फ़ीहा खालिद हूँ जहां नाम में खुदा नखास्त आ जाएगा तो होम फ़ीहा खुदा नखास्त तो ये इटरनल है सिर्फ उसकी इटरनिटी मेरी इटरनिटी हमारी इटरनिटी में फ़र्क यह है अल्लाह इटरनल है उसकी इटरनिटी की बिगनिंग में और एंड में हमारी इटरनिटी की बिगनिंग भी है जो अब बोलो और यह आयत बहुत खूबसूरत है इस आयत पर गौर करें इन शुरा की आयत पर वह हो या तो वफ़ी न हो मौत को समझने के लिए इससे बेहतर कोई और आयत नहीं है बरसों को समझने के लिए इससे बेहतर कोई आयत नहीं अल्लाह जिसका टाइम आ जाता है उसके नफ्स को उठा लेता है यह तोहफा ले जाता है वफात करके उर्दू में इस्तेमाल करते हैं उनका वफात हो गई वफात और नबी वफात वफात के मानने जैसे है वैसे लेकर चले जाए उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हो सकता जैसा है वैसे लेकर चले जाए तो रिश्ता तो काम ही वही है कौन से लिए आए लेकर चले गए ये तो वफ़ीना मौत ही हाथ जब मौत उसकी आ जाती है अब ये मौत क्या है कुरान को मिसाल देता है वल्लती लम तमी मना है यही इंसान नफ्स है जो मरता नहीं है नींद नींद यानी स्लीप में कुरान हमें क्लोज कर रहा है समझाने के लिए कि मौत को समझना है तो तुम्हें तो नींद से समझ स्लीप से समझ तो तीन हालतें इंसान की हैं एक कार का तस्वर कीजिए कार भी रन कर रही है ड्राइवर भी बैठा हुआ एक कार का तस्वर कीजिए कार रन कर रही है ड्राइवर ड्राइवर का है चाय वगैरह भी नहीं गया और एक कार ऐसी है कि ना कार बंद कर रही है ना ड्राइवर वहाँ से चला गया मिसाल जो कार बंद कर रही है और ड्राइवर भी है यह हयात कार रन कर रही है लेकिन ड्राइवर गायब है वो नींद है कार ना रन कर रही है ना ड्राइवर है वो मौत इंसान की हयात भी इसी तरह से जैसे ही इंसान सोता है नींद में उसकी रूह जाती है और हम क्या है कैसे जाती है इसी आयत में वल्लती लम था मुफी मना में हम हम सोते हैं सब पूरे अरबा अल्लाह की बारे में जाते हैं यस सर हम लोग आए हैं फयूम से कुल्लती कदा आए अलह मौत अल्लाह कहते हैं तुम रुक जाओ तुम रुक जाओ तुम रुक जाओ तुम रुक जाओ बहुत से लोग ऐसे जो रात को सही सुबह उठे नहीं आपने सुना है आपके पास हमने कहा ना हमें भी देगा दो तीन मत और दो तीन जरूर ये किससे सुने हैं रात को सोए सुबह उठेंगे बल्लती लम तम फी मना मना में हाँ बल फयूम से कुल्लती कदा अलह मौत जिदा जिसको अल्लाह रोक देता है रुक जाता है दूसरे से कहता है दूसरे से लोग मुखरा इला जल मुसम अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है जाओ वापस तो रोज़ाना इंसान सोता है तो इनके माने रोज़ाना मरता है तो सोने से डरता क्यों नहीं है इसलिए कि उठने की उम्मीद तुम्हारा तो माँ जिसको उठने की उम्मीद हो उसे डरना नहीं चाहिए खूबसूरत है महशर में उठने की उम्मीद है कब्र में उठने की उम्मीद है मना से मिलने की उम्मीद है तो डरना क्या है तो मौत एक ऐसी चीज है जिससे उठने की उम्मीद है अम मासमीन सलाम ने अम्बिया मासबक जो पिछले पैगंबर हैं 
उनके नैरेटिव उस बयान की है बहुत से स्टोरीज बयान की उसमें इमाम मोहम्मद बाकर एक स्टोरी बयान करते हैं हजरत लकमान लकमान वॉज नॉट ए प्रॉफिट मगर ही वॉज ए वाइज मैन एज सूरत लकमान भी है थर्टी फर्स्ट आए थर्टी फर्स्ट सोरा लकमान ने बेटे से कहा बेटा अगर तुम इतने मुख्तार हो हर चीज़ में कहते हो मैं करूँगा मैं करूँगा बहुत ज़्यादा बहुत बताते हो ना सो के बताओ ट्राई नाट टू स्पीक देखो कितना जान सकते हो हो सकता है नहीं बेटे ने कहा कितना ही कुछ हो सकता है कि चार घंटे दस घंटे बीस घंटे मैंने बहुत कोशिश की मगर वो मुझे सोना ही है अच्छा अब सो गए ना उठ के बताओ चले बहुत टाइम गए टायर्ड आई है स्लीप कितने घंटे आठ घंटे चाहिए दस घंटे चाहिए बारह घंटे सो गए डोंट वेक अप ना तो वो भी मेरे इख्तियार में नहीं है ना सोना तुम्हारे इख्तियार में है ना उठना तुम्हारे इख्तियार में है तुम्हारा तुम्हारा नफ्स तुम्हारे इख्तियार में नहीं है कोई इसके बाद तुम ये समझ रहे हो कि मैं सो रहा हूँ मैं उठ रहा हूँ ना सुलाने वाला भी वो है उठाने वाला भी वो ये नज़दीक ले जाती है बरसक की दुनिया से नींद की मिसाल क्यों कुरान में दी है मैं तो कहता हूँ मैंने प्री मैरिज सेमिनार से वो थर्टी फाइव ईयर थर्टी ईयर्स पहले शायद फर्स्ट मॉडल हूँ जिसने लैपटॉप यूज़ किया था तो आप बहुत सी यूज़ करते हैं माशा बहुत तो अच्छी चीज़ थी पोस्ट मैरिज भी अब मैं तैयारी कर रहा हूँ प्री डेथ तैयार हाँ अच्छे मानो मैं सबको जाना है दिन जाना है और उसे पता भी नहीं कि कौन जाएगा बेचारा सिप्ता एक दिन पहले आया था उसको स्ट्रेचर में लाए थे आज कब में हो कौन का सब किस वक्त जाने वाले किसी को पता भी नहीं है ना पता होने के बाद ये गुरूद है अगर पता हो जाता है कि साठ के बाद मरोगे तो क्या करता है इंसान इंसान बहुत ही खतरनाक मखलूक उसे मालूम नहीं है बाहर कुरान ने इंसान की इस जिंदगी बरसक को नींद से ताबीर की है स्लीप से ताबीर की आजकल आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है स्लीप डिसऑर्डर क्लिनिक्स खुले वेस्टर्न कंट्री में स्टडी कर रहे हैं नींद को स्टडी कर रहे हैं बाजू सो नहीं सकते गोली खाते हैं गोली खाते हैं गोली हालांकि आप थोपेडिक बेड है नरम है जिस तरह से चाहे उठाओ पीछे का हिस्सा सामने का हिस्सा बटन सब मौजूद हैं सो जाओ सो नहीं सकता बच्चा हाँ गोली पे गोली खाता है इसलिए कितने गोलियाँ दिया है उर्दू में मावरा गोली <laughs> इतना धोखा दिया है दूसरों को आप सोएगा ये मजदूरों को देखिए बेचारे सुबह शाम तक काम करते हैं उनके पास बाजू के बिस्तर भी नहीं होता वो इतना आराम से सोते हैं पता भी नहीं चलता कि कैसे कितनी अच्छी लाइफ है मगर यहाँ बेहतरीन बेड के बाद भी सोता नहीं तो ऐसे लोगों को लाया लाया जाता है स्लीप डिसऑर्डर क्लिनिक बहुत अच्छी तरह समझी वहाँ पर ले जा कर तहकीब करते हैं ये सोता क्यों नहीं उस पर लगा दिया कुछ वायर्स वगैरह जिस तरह से हार्ट के ई के लिए करते हैं पहले ही नींद नहीं आती थी अब वो लगाने के बाद क्या आएगी <laughs> मगर वो दवा वगैरह देते हैं कि सो जाए अंदर की कैफियत इंसान की नींद की कैफियत और बाहर के डॉक्टर्स नींद में वो देख रहा है एक सरपन हमला कर रहा है चीख के होता डॉक्टर से मदद मांगता है डॉक्टर मैं क्या कर सकता वो अंदर की कैफियत आई कैन नॉट लीड दैट वो नींद में तुम्हारी हालत को मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए कि तुम्हारी कैफियत इसीलिए मासूम अलहमसलाम फरमाते हैं कि क्यामत के दिन हम तुम्हारी शुरुआत करेंगे आप और मैं हम कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए कि वो कैफियत है नींद उस हालत में हम कुछ भी नहीं कर सकते यू हैव टू गेट प्रिपेयर फॉर यूर तो होता क्या है कब में 
کہ آج کل تو ماشاء اللہ موویز ہر جگہ لگی ہوئی ہیں بچپنے سے موت تک ایک موویز لگا دی انسان کو اور قبر میں وہ ری شروع سے ہوگی ریپیٹ ہوگی پوری میں اور اس کو مرتی پر کر دی کہ ہزاروں سے وہ ہے برزب کی دوری اگر اس نے نیکیاں کی ہیں تو وہ نیکیاں دیکھے گا واقعہ دیکھے گا لطف اٹھائے گا مزہ دیکھے گا لذت اٹھائے گا جیسے میں نے وہ قصہ سنایا تھا کہ اٹھا قبر کے قصہ بہت سے آدھا ہزاروں قصہ اس طرح سے موت میں اور وہ کتنا ٹائم ہے میں زیادہ کرنے لگتا ہوں بیتی دی ٹائم ہو اللہ مجلسی علیہ الرحمہ آپ کو جانتے ہیں کہ وہ مجدد شیعہ شیعہ ریلیجن اس نے ریفائر کیا بہت زیادہ کام کیا دو سو سے زائد کی کام اس کو دے بہار اور انبار کے آج کے بہلیوں سے ٹو ہنڈر بہلیوں کے قریب ہیں اور یہ واسے بزنس مین ہے نال ہی اس پہ آمد ہے یہ واسے بہلی سیکسیسفل بزنس مین اور اس کے کئی شاگر تھے ہم میں سے ایک شاگر کا نام ہے نعمت اللہ ہے جزائری نعمت اللہ جزائری یہ واسے بہلی ہی میرے اس مین بہت ہی لوت مزار کرتے تھے بہت زیادہ ان کی کتاب ہی موجود ہے زہر و ربی بکیرہ کی منری ون ون پہ اتنے اس میں ہستے ہستے پیٹ میں بل کرتے ہیں مگر وہ ہر لطیفے کے پیچھے ایک سبب دیتا ہے نعمت اللہ جزائری شاکر بھی تھے دامات بھی تھے نعمت اس کے اللہ نے لیسی علیہ وسلم ایک دن نعمت اللہ جزائری نے انہیں سسرے سے یہ کہا اوہ اوہ یہ شان یہ شوکت آپ یہ عالم اچھا نظر دیا یہ بیگ ہاؤز گھوڑے تھے اس زمانے کے سمجھئے آپ آج کل کی زمانے کے لیکسے ہی ساریا ہے کہ بی ایم ڈبلی ہو گیا گاڑیاں گھوڑے اچھی چیز اچھی زندگی تھی نعمت اللہ جزا ہے رہی ہی بس نا کمفرٹ ہے کتنا بڑا آلے ہیں اور اتنی شان و شوق ہے استاد نے کہا بھبرانی کی ضرورت نہیں میں نے جتنا بھی میں نے کمایا ہے شہری کمایا ہے میں کسی کا لیا نہیں ہوں زکاہ دیتا ہوں فرمز دیتا ہوں جو فرائے سے میرے ادا کرتا ہوں اس اس مائن اللہ نے مجھے دیا اور یہ نہ ہوتا کہ شاید یہ میرا زخیرہ نہیں بنا نہیں سکتا یہ کتابیں نہیں لکھی جا سکتے تھی یہ نہیں بنا سکتا سسرے دامات میں ایسی بات ہوتے 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 یہ ہوا کہ سسرے نے کہا اچھا میں تم کو بتا دوں گا کہ کیا ہوا میرے ماتنے کے لئے What is what happened to me and the other one اس آوے مجلسی کا انتقال ہو گئے اور یہ روزہ ناکبر میں جا کر کے قرآن پڑھتے تھے اس وقت سے ایک قرآن ایک دن دو دن تین دن پھر آن بن ہی تو دیکھا سوسرے آئے ہیں مالکہ ہوں گے سنا یہ قصہ کیا ہے کہ جب میری تکلیف بڑی تو میں نے بکارا یا آقا شفا القرب بالعظیم ایک شفکر بھی بہت پر خسا ہے اِذَا جَاءَتْ سَكْرَةُ مَا كُنْتَ تَحِيمُ سب سے خطرناک موقع سکتا ہے اسی لئے معصومین دعائیں بتا ہیں اللہم اینی سلوک توبتاً قبل الماء و راحتاً عند الماء و مغفرتاً عند الماء و العفو عند الحصار سکرہ the last moment of life اگر کسی کا ہارٹ اپ فائل ہو گیا تو سمجھتے ہیں کہ وہ آسان ہی سکتا ہوں نا وہ بھی آسان ہے اس کے پیچھے بہت تکلیف ہے وہ کہتے ہیں کہ ملک میں تکلیف بڑی ہے اور پورا خاندان چاروں طرف جمع ہو چکا تھا I was it was so painful اور میں بڑھتا جا رہا تھا یا کاش فل کرب العظیم اے مشکلات حل کرنے والے اے کر کو دور کرنے والے اے درد کو دور کرنے والے حسین کے صدقے میں میرے درد کو دور ہے اتنے میں دیکھا ایک نوجوان انسان نے آنکھ کے بعد کھڑا ہے بیری این سن نام اس نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا کہ یہاں درد ہے کہ میں کہاں جیسے جیسے ہاتھ بڑھا تر جاتا تھا وہاں درد کر کم ہوتا جاتا تھا اور بس فیلی پیس یہاں تک کہ وہ سینے کے پاس لائے 
आंदोलन वैसा पूरा है दर यही पर जेंट्स के टाइम में देखा मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरी बॉडी लेटी हुई सब लोग रो रहे हैं घर वाले मैं घर वालों को चीख चीख कर रहा हूँ मैं आराम से हूँ कुछ भी हुआ नहीं है तो लोग रो रहे हैं क्यों और मुझे गुस्सा आता जा रहा है कि मेरे एक इशारे पे सुनने वाले मेरी बातों को सुनता क्यों कि मोहम्मद हकीकत में उस चीज को भी सुन सकता है कि हत्या ये खबरों में जो हालात खुदा इन इतना दे दे कि खुद अपने आप को सुन सके अपने नफ्स को सुन सके मैं चीख रहा था कि क्या कर रहे हो क्यों रो रहे हो तो सुनता नहीं था आखिर में मेरी बॉडी को हौसल दिया गया मजमा ले गया खबर के करीब ले गए मैंने कहा इसके अंदर तो मैं तो जाने वाला हूँ अल्लाह से कहते हैं कि आई डोंट वॉन्ट टू गो इट सा ये जो तीन मरतबा मंजिल कहते हैं क्या है तीन मरतबा मंजिल दो के लिए अलग अलग रिएक्शन है एक वो नहगार के लिए ये इबरत है जो कह रहा है कि मुझे आहिस्ता ले जाओ इसलिए कि वहाँ पर कब्रे अब की मैं सच्चा वो तंग कब्र की वजह से मैं रोता हूँ सवाल जवाब की जो है ना उस पर रोता हूँ बरसा के अजा पर रोता हूँ सुबह दुआए अब हजर कुमार और मोमिन जो होगा वो कहेगा जल्दी ले जाऊँ इसलिए कि मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ अपने बाप की तरफ जा रहा हूँ मैं अपने एंजॉयमेंट की तरफ जा रहा हूँ एटरनल एंजॉयमेंट की चुनाचे मुझे दफन करके जैसे ही मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा बॉडी मेरी अंदर डाले मालूम हुआ कि मैं भी अंदर गरजती हुई दो आवाजें आई मलि से उठो और मेरे पसीने पूरे और स्वेटिंग लगना लिखो तुमने क्या लिखा क्या किया तुमने जिंदगी में क्या किया वट इट राइट इट डाउन मजलिस कहते हैं मेरे पास ना पेपर है ना पेन है वेर आई शुड आई तो तुम्हारा कफन तुम्हारा पेपर है ये पसीना तुम्हारी इंक है तुम्हारा उंगली तुम्हारा कलम है लिखो क्या नहीं बेहर ये किताबें ये किताबें आओ 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 तो कहते हैं परेशान में इतनी नहीं क्या नहीं कह रहे आओ 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 आखिर में एक नेकी का तस्करा करते हैं एक मरतबा में मस्जिद से बाहर आया एक मोमिन को लोग पकड़े भी मार रहे थे तो क्यों मार रहे कई मेरा मखरूज है हमारा मकड़ा ही ओ जस मगर इसके पास पैसा नहीं है हम गुस्से में जो है अपना गुस्सा होता है तो जितना भी इसका कर्जा मैं दूंगा मैं उस मोमिन को इन लोगों को लेकर आया घर में उसका कर्जा उतारा उतार करके उसको भेज दिया फरिश्तों ने कहा हाँ ये नेकी है जो तुम्हें बचा सकते अल्लाह बताना चाह रहा है कि दौलत जो मेरी थी उसका सही इस्तेमाल ने मुझे बरसत की दुनिया को बचा हम ये समझते हैं कि छोटी छोटी नेकियाँ हमारी ऐसी कि जो ख़त्म हो जाने वाली ना सबसे बेहतरीन नेकी इंसान को अपलिफ्ट कर वो इंसान कोई भी इंसान हो काले घर में तो कहते हैं यहाँ पर हम लोग काम करते हैं यहाँ पर हम कमाते हैं ये हमारे बिलाली भाई पर हमारी जिम्मेदारी है उनका ख्याल करना चाहिए उनको अपलिफ्ट करना चाहिए ख्याली तौर पर फितरी तौर पर जनाब फातिमा सारा सलात सलाम अपनी कनीज के जरिए से किस तरह से बर्ताव किया कनीज यानी शिवा से बहुत कर रखा हूँ बॉडी ली तुम्हारी और मेरी यह है कि जिम्मेदारी है कि तुम एक दिन काम करो मैं एक दिन काम करो बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दॉडी वो राइट ऑफ सोल मेरे सोल का भी राइट है हम अपने काम करने वालों को कलमा भी नहीं पढ़ाते हैं कुरान के कुरान कलमा नहीं सिखाते पुजाई नमाजें नहीं सिखाते अगर हमारे घर में काम करने वाले को उनकी बातें सिखाइए अगर वो गए मजहब के हैं तो उनको मजहब सिखाइए इतना बड़ा सवाल है किस मकाम पर ले चले गए जनाब फार मजारा फिजा ट्वेंटी ईयर्स तक बात नहीं करती मगर कुरान से बात करती उस चीज़ से 
सेम लेडी है नफरत लेडी जो मौला शहजाद खान नजर आए पास थे पता इन शाम से आपको प्रॉफिट थी दुनिया जो है बजरत की दुनिया बास लोगों के लिए एक रात सिर्फ वन नाइट दे स्लीप वेन दे बेकअप दैट इज दे यह एक खुदा ने तोफीक दी है तमाम जबानों के जहूर में बाबा जो दुआए अहर में है ना पड़ेगा मुझे इतना दे के मैं निकलूँ कफन से हाथ में तलवार लिए मौला की मदद के लिए अगर नहीं है तो सिर्फ सोया तो फिर रोजा के आउट उठेगा कुरान मजीद पूछता है यह बताता है कुरान अल्लाह ने पूछा साहब कहब से कम लबिस्तों हूँ कितना सोया थ्री हंड्रेड एंड नाइन ईयर्स सोए थे तीन सौ नौ साल इंसान जिसकी नेकिया कम होती है उसकी नींद सिर्फ एक रात है और रोज मैशा जिसकी नेकिया अच्छी होती है वो सिर्फ एक रात जिस तरह से इंसान सोया है और बेहतरीन खौफ सोया है और अच्छे खौफ देख रहा है एट आवर्स गुजर जाते हैं एट सेकेंड में होता है तो बिल्कुल फ्रेश होता है लेकिन बात वक्त आंख बंद करता हूँ देखता हूँ बिछो हमला कर रहा है वही एट आवर्स से तड़प रहा है मगर वो एट आवर्स कई साल नजर आते हैं बस वक्त में से ही हमारे आमार रिफ्लेक्ट करेंगे कर जो अच्छे आमाल करके जाएगा उसके लिए मौत से लेकर रोज महशर एक रात का दिन लेकिन जिनके आमाल खुदा ना खासा खराब हैं उनके लिए हर लम्हा पेंट है आया उसके लिए कुछ हो सकता है ऐसे हेल्प हो सकती है बेहतरीन हेल्प नंबर टू दो चीज़ों से हेल्प कर सकते हैं ये एक चीज़ उसके वाजिबात का पहले ख्याल मरहूम जैसे सिकता है मगर पहली चीज़ अगर उसके वाफा करना चाहिए क्या चाहिए उसके वाजिबात क्या थे मान अगर नमाज उसने फजा की है रोज़ा फजा की है उसकी अदायगी का ख्याल अगर उस पर फॉर्म्स वगैरह वाजिब है उसकी अदायगी का ख्याल और उसके बाद क्या करना चाहिए उसके बाद है हदीस में या इस हदीस के बाद आपकी इंसान इन कथाला जब इंसान मरता है उसका अमल खत्म होता है एक्शन खत्म हो गया उठा नहीं उसको तो बेचारे को उठ भी नहीं सकता उसको नहलाना पड़ता है अमल खत्म हो गया एक्शन खत्म हो गया मगर तीन चीजें उसकी बाकी रहती है नंबर वन सदाकतुल जौरिया ऐसा सबका जो उसके लिए सवाब दिया उसने स्कूल बना दिया किसी गरीब की शादी कर दी किसी बच्चे को बढ़ा दिया इस सदक़े जौरिया वहाँ में शब के आमद तक उसको फ़ायदा पहुँचाते हैं दूसरा इल्म ऐसी नॉलेज जो उसको बेनिफिट दे दो तरह की नॉलेज अल्लाफा असल की नमाज में है ना पर वो दिखा रहा ऐसे इल्म से बचा ले जो नफा नहीं देते जैसे न्यूक्लियर न्यूक्लियर इल्म बहुत अच्छा इल्म है लेकिन अगर उसको लाइट वगैरह के इस्तेमाल के लिए करें इंसानी भलाई के लिए अच्छा है लेकिन बम बनाए आज इतना बने हुए हैं कि जमीन को सौ मरतबा जला सकते हैं अगर उस एनर्जी को निकाले तो इंसान भूखा नहीं रह सकता तो वो इल्म क्या है इल्म नाफे नहीं अल्लाह ऐसा इल्म मुझे ना दे जो मुझे फ़ायदा ना पहुँचा इंसानी माशरे को फ़ायदा पहुँचाने वाला इल्म जो भी होगा जिसने भी किया होगा बरसक में उसको फ़ायदा दे तीसरी चीज वालौलाद है वो हर मरतबा जो पुकारता है रिवायत में है कि हजरत मूसा कब से गुजर रहे थे कब्रिस्तान से कब्र के पास खड़े हो गए मालिक क्या हो रहा देखना चाहते इस कब्र के साथ पर्दे हटे चार पाँच साल के बाद फिर गुजर हुआ उधर से उसी कब्रिस्तान से फिर कब्र के पास खड़े हो गए मालिक अब क्या हो रहा अरे पाँच साल पहले देखा आप क्या देख रहे हो तो मालूम है जिस तरह जिंदगी में हालात बदलते हैं कब्र में भी हालात तो फिर हाँ तो हटे पर्दे देखा तो आराम से जन्नत में हजरत मौसा ने पूछा मालिक क्या कर रहा 
लास्ट पांच साल पहले देखा तो बीमा बीमा तो खराब आ रहा था वही आई मौसा जब ये मरा था इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी इसी से उसको अल्लाह ने बच्चा दिया और बच्चा पाँच साल का वो माँ ने बच्चे को मकतब के हवाले किया बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम कहा तो मुझे शर्म आई जो बच्चा रहमान रहीम है उसके बाप को मैं आजाद हूँ मैंने उसके इसीलिए बच्चे को डॉक्टर बनाइए इंजीनियर बनाइए जो कुछ बनाना बना मगर दीनदार बनाइए आँख बंद करने के बाद यासिन तो पढ़े आँख बनने के बाद कुरान तो पढ़े तरबियत करें औला अजीजा ने गिरामी पाँच साल के बाद हालत बदल गए उसी अब इसमें जन्नत नजर आ है नजर का एक झलक एक किताब है इस किताब का नाम है मुंतहल आमाल अलामा ये जो आपके पास मफादुल जी नाम है उन्हीं की साहिब मफादुल किस्सा लिखते हैं दो दोस्त थे उन्होंने मिजाज में कहा कि जब मैं मर जाऊंगा मैं बताऊंगा क्या हुआ अगर तुम मर जाओ तो तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ दोनों दोस्त बहुत लाड़े दोस्त मुंतहा एक दोस्त का इंतकाल हुआ आया नहीं आया नहीं आया नहीं एक साल दो साल दस साल हो गए ख्वाब में नहीं आया आखिर में आया ख्वाब में पहला सवाल के इतने साल क्यों नहीं आया वैल्यू तो मैं आजादी नहीं था Yeah, that's it. 
کر ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر یہاں سے بھی اگر معرفت کے ساتھ سلام کریں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وہاں سے جواب آئے گا علیکہ السلام علیکہ السلام ابراہیم المجاب آپ نے دیکھا پانزوئی قبر ہے ابراہیم المجاب کون ہے یہ کہ جب یہ سلام کرتے تو امام کا جواب آتا زیارت میں ہے داخلے میں ہے کیا ہے داخلے میں یہ ہے کہ مولا میں سلام کر رہا ہوں اور آپ جواب بھی دے رہے ہیں لیکن یہ میرے بربخت آنکان ہیں سن نہیں پا رہے ہیں آپ جواب دے رہے ہیں مولا ہمارا بھی جواب دے دیجئے ہمیں اتنے قابل بنا دیجئے کہ آپ کے سلام کے جواب تو ہم سن سکیں اے غریب علی الغریب کام سا غریب ہے کہتے ہیں کہ جب جبرائیل نے تعلیم دی پانچ اماموں کی فتلق کا آدم ربہو بکلماتن کہ توبہ تم کرو لیکن ان کے ذریعے سے کرو اللہ بحق محمد وانت المعمون بحق علی وانت اللہ وبحق فاطمہ وانت فاطمہ والسماوات والعرد وبحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین آدم کہتے ہیں کہ میں نے چاروں نام لیا جیسے حسین کہا میرے آنکھوں سے آسو نکل گئے پوچھا کہ کون غریب ہے جس کے نام کے ساتھ ہی مجھے رونا آتا ہے جبرائیل نے کہا یہ نبی کا نواز ہے تین دن کا موقع بھی آسا ہے کربلا کی ریب میں شہید ہو جائے گا حضرت نوح کی کشتی کربلا کی محاضیت پر پہنچی منجدار میں آئی دل پریشان ہوا پوچھا پر وہ دکھا یہ کون سی جگہ ہے
جب بھی پاکستان آئیے ہم شاہد وارد میں ہیں کہ آئے کو کرسی پائیں گے تو سب مرحومین کو بھی کولف سواب میں ہیں آئے کو کرسی میں انشاءاللہ جب بھی ہنسی کی خدا ہے پردگارہ زندہ رکھنا تو محبت ہے اہلِ بیت میں زندہ رکھنا اور ہاں مرحومین کی محبت نہ ہوتا ہے مالک برزقی حالات کو مرحومین کی بہتر سے بہتر کر دیں ہمیں برزق کی تیاری کی نصیب فرما کریں اور دیگر ہمیں توفیر دے کے آخرت کے ذریعے سمجھ سکتے اس پر آمد کر سکتے ہیں پرچہ میں اسلام کو بلند فرما دشمنان اسلام کو دہشت درگوں کو دہشت درگوں کی سرہنوں کو دہستہ نہیں کر دے مظلومین مومنین کے مدد فرما مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیر میں آیا فرما خدایا اور دیگر رجل سے جل مولا کا ضرور فرما ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما